പ്രിയമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളെ നമ്മൾ ഇന്ന് എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ തുല്യ ത്രികോണങ്ങൾ അഥവാ ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾസ് എന്ന പാഠമാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് തുല്യ ത്രികോണങ്ങൾ അതിനു മുൻപ് നമുക്ക് ത്രികോണങ്ങൾ എന്താ നോക്കാം ത്രികോണങ്ങളെ പറ്റി നിങ്ങൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി നോക്കാം ഇവിടെ ഒരു ത്രികോണം എ ബി സി വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിന് വശങ്ങളാണ് എ ബി ബി സി എ സി കോണുകളാണ് കോൺ എ കോൺ ബി കോൺ സി അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം മൂന്ന് വശങ്ങളും മൂന്ന് കോണുകളുമുള്ള ഒരു ലഘുവായ ബഹുഭുജമാണ് ത്രികോണം അതായത് ത്രീ സൈഡ്സും ത്രീ ആംഗിൾസുമുള്ള ഒരു സിമ്പിൾ പോളികൾ ആണ് ട്രയാങ്കിൾ ത്രികോണങ്ങളെ അവയുടെ വശങ്ങളുടെയും കോണുകളുടെയും പ്രത്യേകത അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പേര് വിളിക്കാം അങ്ങനെയുള്ള മൂന്ന് ത്രികോണങ്ങളാണ് സമപാർശ്വ ത്രികോണം അഥവാ ഐസോസ്ലസ് ട്രയാങ്കിൾ സമഭുജ ത്രികോണം അഥവാ ഈക്വിലാറ്റർ ട്രയാങ്കിൾസ് മൂന്നാമതായിട്ടുള്ളത് വിഷമഭുജ ത്രികോണമാണ് ഇനിയോ ഓരോന്നും എന്താണ് നോക്കാം നമുക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ത്രികോണങ്ങളെ അവയുടെ വശങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത അനുസരിച്ചിട്ട് മൂന്ന് പേര് നൽകാം ആദ്യമായിട്ട് രണ്ട് വശങ്ങൾ തുല്യമായ ത്രികോണമാണ് സമപാർശ്വ ത്രികോണം അഥവാ ഐസോസ്ലസ് ട്രയാങ്കിൾ ഇവിടെ ഈ ത്രികോണം നോക്കാം ഇതിലെ മൂന്ന് വശങ്ങളും തുല്യമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ത്രികോണത്തിന്റെ പേരാണ് സമഭുജ ത്രികോണം അഥവാ ഈക്വിലാറ്റർ ട്രയാങ്കിൾ ഇനി മൂന്ന് വശങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായ ത്രികോണം വരാലോ അങ്ങനെയുള്ള ത്രികോണമാണ് ഇവിടെ വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ മൂന്ന് വശങ്ങളും ശ്രദ്ധിക്കൂ അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ ഏഴ് സെന്റിമീറ്റർ ആറ് സെന്റിമീറ്റർ മൂന്നും വ്യത്യാസമാണ് അങ്ങനെയുള്ള ത്രികോണമാണ് വിഷമഭുജ ത്രികോണം അഥവാ സ്കേലിയൻ ട്രയാങ്കിൾ ത്രികോണങ്ങളെ അവയുടെ വശങ്ങളുടെയും കോണുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തരംതിരിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് അവയുടെ കോണുകൾ നോക്കാം ഈ ഒന്നാമത്തെ ത്രികോണത്തിലെ കോണുകൾ നോക്കൂ ഒരു കോൺ നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി ഒരു കോൺ അറുപത് ഡിഗ്രി മറ്റൊന്ന് അൻപത് ഡിഗ്രി ഈ കോണുകളെല്ലാം തന്നെ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി കുറവാണ് അപ്പൊ ഓരോ കോണും തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയിൽ കുറവായ ത്രികോണത്തെ നമ്മൾ പറയാ ന്യൂന ത്രികോണം അഥവാ അക്യൂട്ട് ആംഗിളിന്റെ ട്രയാങ്കിൾ രണ്ടാമത്തെ ത്രികോണം നോക്കൂ ഇവിടെ ഒരു കോൺ നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി ആണ് നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയിൽ കൂടുതലാണല്ലോ മറ്റ് രണ്ട് കോണുകളും തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയിൽ കുറവുമാണ് അപ്പോൾ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയിൽ കൂടുതൽ ഒരു കോൺ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയിൽ കൂടുതൽ വരുന്ന ത്രികോണത്തെ നമ്മൾ ബൃഹത് ത്രികോണം അഥവാ ഒപ്റ്റ്യൂസ് ആംഗിളിന്റെ ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്നു ഇനി മൂന്നാമത്തെ ത്രികോണം ഇത് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും കേൾക്കുന്നതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു കോണ് വട്ടമാണ് വട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി മറ്റ് രണ്ട് കോണുകൾ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയിൽ കുറവുമായിരിക്കും കാരണം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ത്രികോണത്തിലെ മൂന്ന് കോണുകളും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ നൂറ്റി അൻപത് വരാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ തൊണ്ണൂറ് വരുമ്പോൾ മറ്റു രണ്ടും തൊണ്ണൂറിൽ കുറവായിരിക്കണം അങ്ങനെയുള്ള ത്രികോണത്തിനാണ് നമ്മൾ പറയാം എന്താണ് ഒരു കോൺ വട്ടമുള്ള ത്രികോണത്തിൽ നമ്മൾ പറയാം വട്ട ത്രികോണം അഥവാ റൈറ്റ് ആംഗിളിന്റെ ട്രാങ്കിൾ ഇനി നമുക്ക് ത്രികോണങ്ങളുടെ നിർമ്മിതിയെ കുറിച്ച് പറയാം ത്രികോണങ്ങളുടെ നിർമ്മിതി നിങ്ങൾ ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഏതെല്ലാം അളവുകൾ തന്നാലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ത്രികോണം വരയ്ക്കാൻ സാധിക്കുക മൂന്ന് വശങ്ങൾ തന്നാൽ വരയ്ക്കാം രണ്ട് വശങ്ങളും ഒരു കോണം തന്നാൽ വരയ്ക്കാൻ സാധിക്കുമോ ഇല്ല രണ്ട് വശങ്ങളും അവ ചേരുന്ന കോണം തന്നെ കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ പറ്റൂ പിന്നെ ഒരു വശവും അതിൻ്റെ രണ്ടറ്റത്തുള്ള കോണുകൾ തന്നാലും നമുക്ക് ത്രികോണം വരയ്ക്കാം ഇവിടെ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് മൂന്ന് വശങ്ങൾ തന്നിട്ടുള്ള തന്നിട്ടുണ്ട് ആ വശങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് ത്രികോണം വരയ്ക്കാമോ എന്ന ചോദ്യത്തോടെയാണ് ഈ പാട് ആരംഭിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ചോദ്യം വശങ്ങൾ നാല് സെന്റിമീറ്റർ അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ ഏഴ് സെന്റിമീറ്റർ വരുന്ന ത്രികോണം വരയ്ക്കാമോ എങ്ങനെയൊക്കെ വരയ്ക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ആറ് തരത്തിൽ വരയ്ക്കാൻ സാധിക്കും അത് ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കാം ത്രികോണങ്ങളുടെ നിർമ്മിതിയിലൂടെ നമുക്ക് ത്രികോണങ്ങളുടെ തുല്യതയെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കാം രണ്ട് ത്രികോണങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് തുല്യമാണെന്ന് നോക്കാം അതിനുമ്പ് നമുക്ക് രണ്ട് രൂപങ്ങൾ സാധാരണ രീതിയിൽ രണ്ട് രൂപങ്ങൾ തുല്യമാണോ എന്ന് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കുക നമുക്ക് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് പേപ്പർ എടുക്കാം
അത് ചേർത്ത് വെച്ച് നോക്കും നമുക്ക് ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് എന്താ സ്ഥിതി ഉള്ളത് വേണ്ട തുല്യമാണോ അല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഈ പേപ്പർ മാറ്റി നമ്മൾ വേറൊരു പേപ്പർ എടുത്ത് നോക്കാം ഈ പേപ്പർ എടുത്ത് നോക്കാം അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യാ ഇത് രണ്ട് നമ്മൾ ചേർത്ത് വെച്ച് നോക്കുന്നു ഇത് രണ്ട് ചേർത്ത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ തുല്യമായി ചേർന്നിരിക്കുന്നു ഉണ്ടല്ലോ പക്ഷെ നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് എന്താണ് ത്രികോണങ്ങൾ തുല്യമാണോ എന്നാണ് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് അതിനുവേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യുന്ന ആദ്യം ഒരു ത്രികോണം എടുക്കുക ത്രികോണം വേറൊരു ത്രികോണം കൂടി എടുക്കാം ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം അതിന് വശങ്ങൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് വെച്ച് നോക്കുക കണ്ടോ പല രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് വെച്ച് നോക്കുക എങ്ങനെ വെച്ചിട്ടും കണ്ടോ തുല്യമായി ചേരുന്നുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പൊ ഇത് തുല്യമല്ല വേറൊരു ത്രികോണം എടുക്കാം ഈ ത്രികോണം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വശങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് വെച്ച് ഇങ്ങനെ നോക്കാം പല രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കാം അങ്ങനെ വെച്ച് വെച്ച് ഒരു സ്ഥാനത്തെത്തുമ്പോൾ അത് തുല്യമായി ചേർന്നിരിക്കുന്നതായി കാണാം നമുക്ക് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഈ ത്രികോണങ്ങളെ വശങ്ങളൊക്കെ തുല്യമാണ് കോണുകളും തുല്യമാണ് കാരണം കറക്റ്റായിട്ട് ചേർന്നിരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ കോണുകളും തുല്യമായിരിക്കും ചിത്രത്തിലെ രണ്ട് ത്രികോണങ്ങൾ നോക്കാം ആദ്യത്തെ ത്രികോണത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വശം ഏതാണ് ഏഴ് സെന്റിമീറ്റർ വരുന്ന വശം അതായത് ബി സി രണ്ടാമത്തെ ചിത്രത്തില് ഏറ്റവും വലിയ വശം ആർ ക്യു ആണ് അതായത് ഏഴ് സെന്റിമീറ്റർ എന്നാൽ നമുക്കതിൽ നാല് സെന്റിമീറ്റർ വശം നോക്കൂ അതായത് എ സി രണ്ടാമത്തെ ചിത്രത്തില് അത് പി ആർ ആണ് ഈ ചെറിയ വശവും ഈ വലിയ വശവും കൂടാത്തതിൽ ഒരു വശം കൂടി ഉണ്ടല്ലോ അതേതാണ് എ ബി അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ വരുന്നത് ഇവിടെ ഇവിടെ അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ വരുന്നത് പി ക്യു ആണ് ഏഴ് സെന്റിമീറ്റർ വരുന്ന വലിയ വശവും നൂറ്റി രണ്ട് ഡിഗ്രി കോണും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ബന്ധം കാണുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിയാലും മനസ്സിലാക്കാം ഈ ഏറ്റവും വലിയ വശത്തിന് എതിരെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ കോണം ഏറ്റവും ചെറിയ വശമായ നാലിന് എതിരെയാണ് ഏറ്റവും ചെറിയ കോണായ മുപ്പത്തിനാല് ഡിഗ്രി രണ്ടാമത്തെ ചിത്രത്തിലും അതേപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും ചെറിയ വശം പി ആർ ആണ് അതിനെതിരെയുള്ള കോണ് മുപ്പത്തിനാല് ഡിഗ്രി അതേപോലെ തന്നെ ഈ രണ്ട് കൂടാതെ അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ ഉണ്ടല്ലോ അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ വശം അതിനെതിരെയുള്ള കോണ് നാൽപ്പത്തിനാല് ഡിഗ്രി ആണ് ഒരു ഇടത്തരം കോണാണ് അത് അതേപോലെ അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ ഇവിടെ നാൽപ്പത്തിനാല് ഉണ്ട് അതും ഇടത്തരം കോണാണ് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലാക്കാം ഏറ്റവും വലിയ വശത്തിനെതിരെ വരുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കോണം ഏറ്റവും ചെറിയ വശത്തിനെതിരെ വരുന്നതോ അത് ഏറ്റവും ചെറിയ കോണായിരിക്കും ഇടത്തരം വശത്തിന് വരുന്നത് ഇടത്തരം കോണം ഇനി നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം അതിൽ തന്നിട്ടുള്ള ചിത്രമാണ് ഇത് രണ്ട് ത്രികോണങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അതിലെ തുല്യമായ കോണുകൾ എഴുതാനാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് തുല്യമായ കോണുകൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് തുല്യമായ വശങ്ങൾക്ക് എതിരെയുള്ള കോണുകൾ തുല്യമായിരിക്കും എന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം വശങ്ങൾ ഏതാ തുല്യം നോക്കാം ഇവിടെ ഈ ത്രികോണത്തിൽ എ ബി എന്ന സൈഡ് ആറ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് അതേപോലെ പി ആർ ആണ് ആറ് സെന്റിമീറ്റർ വരുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ എഴുതാം എ ബി സമം പി ആർ എന്നെഴുതാം അതായത് എ ബി സമം പി ആർ സമം ആറ് സെന്റിമീറ്റർ അടുത്തത് എ സി നാല് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എഴുതാം എ സി സമം ക്യു ആർ നാല് സെന്റിമീറ്റർ അപ്പൊ എ സിക്ക് എതിരെ വരുന്ന കോണാണ് കോൺ ബി സമം ക്യു ആർ ക്യു ആർ ആർ നാല് സെന്റിമീറ്റർ അതിനെതിരെ വരുന്ന കോണാണ് കോൺ പി അടുത്ത നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുള്ള ബി സി സമം പി ക്യു സമം അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ ബി സിക്ക് എതിരെ വരുന്നത് കോൺ എ അതായത് ഏങ്കിൾ എ ഈക്വൽ ടു പി ക്യു പി ക്യുവിനെതിരെ വരുന്ന ആംഗിൾ ആർ അഥവാ കോൺ ആർ അപ്പോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തുല്യമായ കോണുകൾ കാണുക എന്നതാണ് എൽ എം എൻ എന്ന ത്രികോണം എക്സ് വൈ സെറ്റ് എന്ന രണ്ടാമത്തെ ത്രികോണം തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ എൽ എം അത് എട്ട് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഇവിടെ വൈ സെറ്റ് എട്ട് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പൊ എൽ എമ്മിന് എതിരെയുള്ള കോണാണ് കോൺ എൻ 
സമം എട്ട് സെന്റിമീറ്റർ എതിരാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ വൈ സെറ്റ് എതിര് വരുന്ന ഏതാണ് കോൺ എക്സ് അടുത്തത് എൻ എം പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അതിനെതിരെ വരുന്നത് കോൺ എൽ അഥവാ ആംഗിൾ എൽ സമം പത്തിനെതിരെ ഇവിടെ വരുന്നത് കോൺ വൈ ബാക്കിയുള്ളത് എൽ എൻ ആണ് എൽ എൻ നാല് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അതിനെതിരെ വരുന്നത് കോൺ എം ഇവിടെ നാലിനെതിരെ വരുന്നത് എന്താണ് കോൺ സെറ്റ് അപ്പൊ നമ്മൾ ചോദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ കോണുകളെല്ലാം കണ്ടുപിടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് കോൺ എൻ സമം കോൺ എക്സ് കോൺ എൽ സമം കോൺ വൈ കോൺ എം സമം കോൺ സെറ്റ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിലിരുന്ന് ചെയ്യാൻ രണ്ട് കണക്ക് വരാം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് ആദ്യത്തെ ത്രികോണത്തിലെ കോണുകൾക്ക് തുല്യമായ കോണുകൾ രണ്ടാമത്തെ ത്രികോണത്തിൽ നിന്നും എടുത്തെഴുതുക ഇതേപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യാം 